ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਲਿਖਤ ਆਈ ਹੈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਿੰਡ ਨਾਰਿੰਗਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਟੀਵੀਜੀ ਫੋਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਫਾਲੋਅਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਰਕ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸਤਾਨ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਖਾਲਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਿੰਸਾ ਹੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਕਰ ਗਈ ਕਿ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਡਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵਿਆਹ ਚ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਸੌਦਾ ਲਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਸਰੀ ਪਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਸੀ ਬੱਸਾਂ ਚੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕੇਸਰੀ ਪਟਕੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜੇ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਕਿ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੁਟੇਰੇ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਾਣਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਤੰਕਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਕੀ ਆਤੰਕਵਾਦ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਡਰ ਐਸਾ ਸੀ ਜੋ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜਾਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ
ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਰਾਉਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰਾਉਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋਏ ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਧਨਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਸ ਪੀੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਖਾਕੀ ਆਤੰਕਵਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਟੈਰਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਖਾਕੀ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦਾ ਭੈ ਔਰ ਇਜ਼ਾਰ ਹੈ ਵੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਜੂਲੀਅਸ ਰੋਬੈਰੋ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬੁਲਟ ਫਾਰ ਬੁਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੈਟਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾੜੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਲ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਪਿੰਕੀ ਕੈਡ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੂਹੇ ਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਆਂਕਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਟ ਫੈਨੋਮਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਹਾਇਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਪਿੰਕੀ ਕੈਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਔਰ ਸਰਬਜੀਤ ਵਿਰਕ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਵਿਰਕ ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਮੰਡੀ ਅੰਬਰਸਰ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਯਾਰ ਸਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਔਰ ਇਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੇਮ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਂਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਨਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜੀ ਨੇ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਦਰ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਵੀ ਇਧਰ ਆਏ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਦਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਵਾਏ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਰੁਕਵਾਈ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਰੀਬ ਮਾਪਿਓ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰਾਤ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਵਾਧੂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀੜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਈਵਨ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ ਕੇਸਰੀ ਪਰਨਾ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਲਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਔਰ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੜਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਾਰ ਦਿਨ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਨਕਲੂਜਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰ
ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜੇਠ ਮਲਾਨੀ ਔਰ ਜੇਠ ਮਲਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੰਟਰਲੋਕਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨੇਜ ਘੁੰਮਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਜੇਠ ਮਲਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਟਿਮਕਾ ਜੀ ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਸਰਜਣੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਲੋਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭ ਲਏ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸਮੋਕ ਸਕਰੀਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਥੱਲਾ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵਲੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ ਸੋ ਇਹਨਾਂ 